안녕하세요 보드카 처먹은 역사강의 보차강입니다 펑더와이가 이끄는 중공군이 벌인 5차 대공세는 미지의 계략이 낚이면서 서울을 고작 8km 남겨둔 채 의정부에서 유엔군의 막강한 포병화력을 뒤집어 쓰고 그대로 돈자되었습니다 하루 평균 100만 발이라는 사실상 자연재해를 당해버린 중공군은 막대한 피해를 볼 수밖에 없었죠 그래서 펑더와이는 5차 대공세의 실패로 인해 가지고 매일 술로 지새우면서 홍곡하고 있었죠 그러자 이때 베이징에 있던 마오쩌둥이 나섭니다 100만 대군 우리 다 죽었냐? 펑더와이는 번뜩 정신이 차려졌어요 왜냐면 큰 피해를 봤다지만 100만 대군 중에서 멀쩡한 병력을 추려보자면 반 이상은 넘었거든 특히나 중공군이 서부전선에서는 막대한 포병화력을 뒤집어 쓰고 다시 뒤로 후퇴를 했지만 중동부전선 한국의 강원도 산악지대 전선은 아직까지도 화천이나 가평 등지에서 돌파구를 어느 정도 유지하고 있었어요 게다가 유엔군은 중공군의 주력전선이 서부전선이었다 보니까 서부전선의 주력군을 배치해가지고 중동부 산악지대에는 한국군이 대부분 배치되어 있는 상황이었거든요 이건 펑더와이가 혹시나 해서 정찰대를 여러 번 보내봤지만 유엔군이 중동부전선에 한국군을 주력으로 깔아놨다는 것은 교차검증이 되었죠. 따라서 펑더와이는 다시 한번 공세를 진행해볼 수 있지 않을까 해가지고 서부전선에서 멀쩡한 병력들을 긁어모아가지고 재편성하기 시작했어요. 한편 리지인은 대한민국을 구한 구국 영웅으로서 대접받으면서 승리를 만끽하고 있었습니다. 그러나 불안감이 계속 엄습하고 있었어요. 왜 그러냐면 중동부전선에 배치된 한국군들 때문이죠. 5차 대공세 때 육사단이 화천에서 싸워보지도 않고 도망가버리는 대참사를 벌여가지고 유엔군이 하마터면 호위선멸 당할 뻔했으니까 그러나 리즈웨이로서도 이거는 선택지가 없었어요. 왜 그러냐면 은 화력과 기갑이 강력한 다국적군을 평야지대인 서부전선에 둬야만 당연히 효과가 좋을 수밖에 없었던 거죠. 화력이 약한 대신에 정보병 위주였던 한국군을 중동부전선에 두는 거는 리즈웨이가 아니라 그 누가 와도 아니 메가도 빼고 어, 그 양반 빼고 아무나 와도 당연한 선택이었다고 중공군을 방심해서가 아니었다는 거죠. 근데 어쨌든 당해 본게 있으니 불안하다는 거지. 하지만 중공군이 큰 피해를 보고 돈자된 데다가 이제 곧 있으면 은 유엔군이 반격 작전을 진행할 생각이었 니까 중공군이 섣불리 다시 공세에 나설 가능성은 굉장히 낮다고 판단을 했기 때문에 애써 안심하고 있었습니다. 그리고 5월 16일이 밝았죠. 1951년 5월 16일 저녁부터 중공군의 대공세가 뜬금없이 강원도 산악지대로 쏟아들어지기 시작했습니다. 5차 대공세로부터 살아남은 100만 대군 중에서 멀쩡한 병력들을 추려가지고 다시 영끌에 대공세를 가하는 사실상 유엔군의 허를 찌르는 그런 공세였죠. 이른바 중공군의 5-2차 대공세입니다. 이걸 왜 6차 대공세라고 부르는 사람들이 그렇게 많지 않냐면 은 공세의 성격상 5차 대공세의 연장선으로 이루어졌던 공세라고 해가지고 5-2차라고 부르는 경우가 굉장히 많습니다. 서부전선의 유엔 유엔군은 굉장히 평온했어요. 물론 중공군이 가짜 공세를 걸어오긴 했는데 금방 격퇴를 했습니다. 그런데 중동부 산악지대는 달랐어요. 중동부 전선의 중공군은 주력으로 배치된 한국군 부대들을 탐중으로 포위해가지고 섬멸해버리고 물리적으로 막기가 거의 불가능할 정도의 엄청나게 큰 돌파구를 형성한 다음에 미사, 팔당 등의 한강 상류를 따라가지고 서울로 진격하려는 그런 계획으로 공세가 진행되고 있었죠. 게다가 중공군은 이번이 서울을 먹을 마지막 기회라고 판단하고 온 힘을 짜내가지고 공세를 진행하는 중이었어요. 중공 중공군이 더 이상 공세를 지속하기 어렵다고 판단했는데 갑자기 이렇게 훅 들어와 버리니까 이지혜는 엄청나게 당황했습니다. 근데 중동부 산악지대는 첩첩선 중이잖아요. 거기다 방어자 이점을 가지고 있는 데다가 한국군이 1군단과 3군단이 배치돼 있어가지고 10만이 넘는 대규모였기 때문에 그렇게 쉽게 뚫릴 거라고 생각하진 않았습니다. 헝더와이는 중동부 전선의 한국군을 순식간에 격파하기 위해서는 한국군을 다시금 중공군 공포증으로 몰아넣어야 된다고 판단했죠. 그래서 한국군 좌측으로 기동해가지고 한 개의 한국군 사단 6개 중공군 사단을 동원해가지고 아예 그냥 피지컬로 찍어 눌러버려서 찍소리도 못하고 한국군이 대응을 할수 없게끔 만들었습니다. 근데 중공군의 계획은 시작부터 꼬여버렸어요. 한국군의 좌측으로 진격해가지고 한국군을 박살내는 데는 성공했습니다만 이 5사단 13부대와 7사단 7성부대를 갖다가 완벽하게 포위 선멸하기 위해서 최종적으로 우회 포위 기동을 하려고 했었는데 이게 차단당해버린 거죠. 바로 벙커고지의 미 2사단이 중공군의 대부대에 맞서가지고 막강한 화력과 기갑으로 우주방어를 하고 있었기 때문이죠. 여기는 아무리 중공 군이 두들겨도 끈질기게 버텨가면서 물러서지 않고 있었습니다. 여기에 한국군의 우측 방면을 맡아가지고 동부전선으로 진격한 북한군 북의 군단 역시 굉장히 많은 병력을 동원했음에도 대한민국 최고의 명장 백선엽 장군이 이끄는 1군단에게 그대로 공세가 공세당해버리는 후유의 사태를 맞이했습니다. 기열 찐빠스러운 북계군은 계속해서 동부전선에 백선엽이 이끄는 1군단에게 잽을 날려줬는데 곧장 날아오는 백선엽 장군의 소나기 펀치와 그라운딩 기술에 걸려들면서 그대로 1라운드 KO패를 당하고 말았습니다. 그저 리얼 쿠크입니다. 
이렇게 펑덩어 있는 뒷목을 잡고 쓰러질 수밖에 없었습니다. 게다가 베이징에서 마오쩌둥은 이렇게까지 이야기했죠. 너 일하기 싫어서 일부러 그러는 거지. 펑덩어이가 이렇게 몸 져놓는 동안 미 이사단의 분전으로 인해서 오사단과 칠사단은 다행히도 안전한 후방으로 후퇴할 수 있는 퇴로를 지켜낼 수 있었고 결국 후퇴를 하는 데 성공했습니다. 그래서 오사단과 칠사단이 후퇴를 해가지고 지금의 강원도 인제군 기린면 털리라고 부르던 곳에 집결하기 시작했습니다. 털리라는 곳은 굉장히 좁은 지형이에요. 그런데 이곳으로 낯익은 병력들이 계속해서 우르르 몰려들기 시작했어요. 야 너도? 어서 오고 바로 오사단과 칠사단 뿐만 아닌 다른 한국군 3군단의 패전병력들이었던 거죠. 그래서 현리에 도착하자마자 이들은 뭔가 잘못되어 가고 있다는 걸 깨닫기 시작합니다. 이 좁은 현리에 무려 8만 명이나 되는 3군단 자녀 병력들이 옹기종기 모여버렸던 거죠. 많은 부대들이 좁은 공간에 기엉켜가지고 지휘 통제도 제대로 되지 않았고요. 무선 전파가 간섭이 돼가지고 명령을 내리기도 어려운 상황이었어요. 이렇게 우왕좌왕하면서 서로 부딪히면서 점점 병력들의 사기가 떨어지기 시작합니다. 한편 북한군의 완패와 벙커고지의 미 이사단으로 인해서 공세계획에 막대한 차질이 생겼음에도 불구하고 이미 한국군의 후방 깊숙이 침투해가지고 첩첩선종을 헤매고 있던 중공군 부대가 하나 있었어요. 바로 60병단 178연대 2대대 이중대였습니다. 중공군은 무선지휘 체계가 발달이 안돼 있던 군대였거든요. 그래서 공세 초기에 장군부터 말단 병사까지 자기가 무슨 임무를 맡았고 어디까지 가서 뭘 해야 되는지 공세 계획을 자세하게 전부 다 암기하고 숙제한 다음에 공세를 진행했었거든요. 이 부대 같은 경우에는 한국군 후방으로 침투해서 퇴로를 차단하라는 그런 명령을 받은 상태였습니다. 다른 부대들이 진격이 막히면서 차질이 빚어지고 있었지만 무선 통신도 안 돼가지고 상황 파악도 안 되는데 이 부대는 최초의 자기네들이 암기하고 숙지한 대로 한국군 후방으로 이미 깊숙이 침투했던 거죠. 이렇게 주력 부대 의 상황은 까마득히 모른 채 중대장은 한국의 첩첩산종을 밤낮이고 헤매고 있었습니다. 이 길이 아닌 게벽 길을 잃었다. 근데 이들이 첩첩산종을 헤매다가 뭔가 이상하다는 걸 깨달았어요. 자기네들이 남쪽으로 한참을 내려왔는데 유엔군은 콧배기도 보이지 않는 거야. 그래서 지금 현위치가 어디지 하고 나서 현위치를 보니까 여기는 바로 오마치 고개라는 곳이었습니다. 한국군 3군단의 유사시 유일한 후퇴로였던 거죠. 놀랍게도 이 아주 중요한 길목에 유엔군 개미새끼 한 마리도 배치가 안 되어 있었다는 거예요. 이게 대체 어떻게 된 일인가? 이틀 전으로 돌아가 봅시다. 한국군은 유사시에 3군단이 유일한 후퇴로로 쓸 길은 이 바로 오마치 고개밖에 없다는 걸 이미 알고 있었어요. 문제는 여기가 한국군 3군단이랑 미 10군단이랑 경계 지역이었습니다. 그래서 한국군 3군단은 미 10군단장 알몬드 중장한테 가서 여기에 한국군 방어병력을 배치할 수 있도록 요청을 했어요. 근데 알몬드 중장은 이렇게 얘기했습니다. 야 여기는 우리 관할 구역이야. 냄새나는 니네 구역으로 꺼져. 알몬드 중장은 보창 채널의 성탄절 대공세 편을 보면 알수 있다시피 내가 더의 충실한 예스맨이었어요. 또 자존심은 또 엄청 세. 그래서 평소에 자기가 무시하고 깔보던 한국군이 자기 관할 구역을 침범하려고 했다는 걸로 삔도가 단단히 상해버렸다는 거지. 그래서 유재형 장군은 미팔군 사령관 벤플린트한테 가가지고 여기에 병력을 배치할 수 있게 좀 도와달라고 요청을 했어요. 그래서 벤플리트도 알몬드한테 가가지고 이야기를 했습니다. 그러나 역시 알몬드 중장은 이렇게 얘기했습니다. 아이고 우리 잘나신 선배님 아니셔? 근데 어떡하나? 오마치 고개는 우리 10군단의 작전구역인데? 불만 있으면 네가 유엔군 사령관 해가지고 나한테 명령 내려. 결국 한국군의 유일한 후퇴로였던 오마치 고개는 이렇게 아무런 병력도 없이 무주공산으로 남겨지게 되었어요. 후일 역사가들은 이러한 알몬드의 태도가 원래 알몬드가 좋아하던 네가더가 해임되고 자기가 푸대접 받으니까 인도가 상해서 고의적으로 트롤링한 거 아니냐라는 의혹까지 제기될 정도로 이 알몬드 중장의 오마치 고개에 대한 이런 비협조적인 태도는 현리 전투의 모든 향방을 결정해버리는 아주 치명적인 오판이 되고 말았습니다. 오마치 고개를 중공군이 점령했다는 소식이 현리로 전해지자 현리에 모여있던 모든 패전병들이 동요하기 시작했어요. 왜냐면은 1950년 중공군의 개입 당시에 한국군은 중공군에게 포위선멸당한 그 엄청난 트라우마와 공포증이 있었던 상태였거든. 단지 그거를 미지웨이가 그동안 선방을 해가지고 그게 잠시 내면의 의식 저 깊숙이로 공인이 되어 있었을 뿐이에요. 이 중공군 공포증이 다시금 내면 바깥으로 튀어나가 버린 거죠. 포위당했으니까. 오마치 고개 중공군 병력이 소수든 다수든 호위당했다는 그 사실 팩트 자체만으로 이미 트라우마가 발동되어 버린 겁니다. 이렇게 현리는 패배와 죽음의 공포가 지배하게 되었습니다. 상황이 이 지경이란 걸안 유재흥 장군은 급하게 애퍼 연락기를 잡아타고 현리로 갔어요. 야 니네 도대체 왜 그래? 도대체 뭐가 문제야? 오마치 고개를 중공군이 다 점령했답니다. 이제 다 죽는 거 아닙니까? 아니 그럼 숫자는 얼마나 되는데 한개 중대병력이랍니다. 이런 
새끼가 뭐? 한개 지웅대? 뭐하고 있어? 빨리 연대 하나 동원해가지고 그냥 쓸어버려 그리고 나는 군단 취소 일이 있어가지고 금방 갔다 올 테니까 그때까지 마무리 해놓고 있어 애석하게도 유재웅 장군의 군단 지휘소는 중공군의 포위망 바깥인 하진부리에 있었던 거죠 그래서 군단을 정상적으로 지휘하기 위해서는 어쩔 수 없이 연락기를 타고 다시 후방인 하진부리로 넘어가야 됐었어요 그러나 연락기가 이륙하자 한 병사가 연락기를 가리키면서 이렇게 얘기했습니다 어? 저거 군단상 아니야? 저 새끼 저거 지 혼자 살려고 도망간다! 이렇게 군단 지휘부와 3군단 병력들 간의 오해는 돌이킬 수 없는 방향으로 치달았고 결국 그것으로 3군단의 미래는 결정되었습니다 1951년 5월 18일 한국군의 후방에 있던 유엔군의 비전투 부대들 혹은 후방 지원 부대들은 놀라운 광경을 목격하고 말았어요 한국군 8만 명이 움직되어 있다고 알려진 현리에서 갑자기 불길이 치솟기 시작한 거죠 그리고 자기네들 진지 앞에는 수만 명의 한국군이 산길을 따라서 총도 군장도 버린 채 터덜터덜 걸어서 내려오고 있었습니다 그리고 문제는 폐주하는 한국군 병력들 사이사이로 중공군이 섞여 들어와가지고 한국군은 인간 방패 삼아서 유엔군에게 총격을 가하고 있던 거죠 유엔군은 어쩔 수가 없었어요 중공군에게 이대로 뚫려버릴 순 없으니까 그래서 한국군과 중공군 모두에게 주관총 세례를 퍼부을 수밖에 없었습니다 그나마 다행히도 한국군 취사병들이 밥을 지어가지고 한국군이 폐주하는 길목 사이사이에다가 주먹밥을 만들어서 한처럼 쌓아놓고 갔거든요 그래서 이들이 첩첩산종을 헤매다가 막 칼진에서 대량으로 굶어 죽는 그런 사태는 미연에 방지할 수 있었어요 그러나 무질서하게 폐주하는 한국군은 이 얼마 안 되는 주먹밥을 쪼개가지고 서로 나눠 먹으면서 몇날 며칠 기약을 할수 없이 강원도 산악지대 첩첩산종을 헤매야 됐었습니다. 유엔군은 비상이 걸렸습니다. 리지에 있는 경악해가지고 빨리 카테 파악을 하라고 박달을 했어요. 그리고 올라온 보고는 아주 충격적인 것이었죠. 한국군 3군단 전원 증발. 한국군 3군단이 전부가 싸워보지도 않고 걸음 하나 살려다 도망가 버린 거예요. 이 때문에 펑더와이의 의도 그대로 중동부 산악지역에는 물리적으로 막기 힘들 정도의 엄청나게 거대한 돌파구가 형성되었어요 그리고 유엔군의 후방부대와 전투지원 부대들은 그대로 중공군 전면에 노출되어 버렸죠 그리고 유엔군 주력병력 전부가 중공군에게 포위 섬멸당할 엄청난 위기에 처해버렸습니다 게다가 안 그래도 급해가지고 죽겠던 와중에 한국군이 모든 중장비, 탄약, 물자들 전부 다 편리에다가 버리고 도망간 거예요. 중공군은 보급 능력이 굉장히 제한이 돼 있어가지고 공세 종말점이 빨리 오고 공세 지속 기간도 길지 않은데 이 물자들을 전부 노획해서 사용하면 은 유엔군으로서는 치명적이었다는 거지. 그래서 이 보급 물자들을 날이 밝은 다음에 안 그래도 쓸 일이 많은 항공전력들을 투입해가지고 폭격으로 불태워 없애야 됐었어요. 미 8군 사령관 벤플리트는 분노해가지고 유재영 장군을 불러서 다그쳤습니다. 야 새끼야! 너 지금 네 휴야 병력들이랑 장비들 어디다 갖다 버렸어? 그.. 저도 잘 모르겠습니다 모르면 군생활 끝나냐 이 새끼야! 죄송합니다 너는 헤임이야 이 새끼야! 후일 역사가들은 유재영 장군 혼자만의 책임이 아니었다고 그렇게 평가하고 있습니다 알몬드 장군이 트롤링을 하는 사이에 펑더와이의 의도가 그대로 맞아떨어지면서 한국군 3군단이 싸워보지도 않고 전부 다 도망가버리는 대한민국 역사상 최악의 패전 아니 전투 내용만 놓고 보자면 은 인류 역사상 최악의 패전 중 하나로 꼽아도 될 정도의 엄청난 대참사가 일어났다 라고 평가하고 있습니다 그러나 3군단의 전면적인 붕괴를 불러온 유재영 장군의 지휘 책임이 없는 건 아니었습니다 물론 유재영 장군의 지휘는 정상적인 지위는 맞았어요 그가 내린 지시들도 합리적인 것들이었고요 그러나 그것은 이상적인 상황 즉 정상적인 평지 상황 하에서는 잘 먹혀 들어갈지 몰라도 그렇게 사기가 땅에 떨어진 상황에서는 먹히지 않는 지위라는 거지 저런 상황에서는 군단장이 3군단 병력들을 공료해가지고 결속력을 먼저 다지는 것이 우선이었던 거죠 혹은 유재흥 장군이 조금 골치는 아파지겠지만 현리에 남아가지고 현지 지위를 내서 불과 한개 중대 병력에 불과한 오마치복에 있는 중공군을 몰아내고 현리에 있는 3군단 주력과 하진부리에 있는 군단 지휘소를 연결하기만 했어도 이런 대참사로 이어지진 않았겠죠 그래서 정말 아쉬움이 많이 남는 그런 전투입니다 이렇게 대한민국 역사상 최악 아니 인류 역사상 최악으로 불려도 무방할 현리전투의 패배로 인해서 유엔군은 중공군에게 모두 포위선발당해서 쓸려나가 버릴 위기에 처해버리고 말았습니다 과연 리지웨이는 이 위기를 어떻게 극복해 나갈까요? 펑더와이와 리지웨이의 진검승부 3차전 2부를 기대해주시죠